ఇటీవల జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాల్లో మనకు స్పష్టంగా కనబడుతున్న ఒక డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఏడాది వరకు కూడా ఒక రకంగా హైబర్నేషన్ అంటే వెనకాల తెర వెనకాల ఉన్న లోకేష్ ఒక్కసారిగా తెర ముందుకు వచ్చారు సో లోకేష్ ప్రస్థానం మీరు గమనిస్తే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అధికారంలోకి వచ్చేంత వరకు లోకేష్ పార్టీ వెనకాల పార్టీ యాక్టివిటీ నడుపుతూ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కార్యకలాపాలు నడుపుతూ కార్యకర్తల సంక్షేమ నిధిని నడుపుతూ పార్టీ యాక్టివిటీస్లో మాత్రమే ప్రధానంగా ఉన్నాడు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో కూడా లేడు కనుక పార్టీ యాక్టివిటీస్లో పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడుకు సహకరించేటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్లో ఉన్నాడు పార్టీ యాక్టివిటీస్లోని ఫ్రంట్ ఎండ్ పొలిటికల్ అటాక్ రాజకీయ ప్రత్యర్థులను ప్రశ్నించడము ఈ పొలిటికల్ బహిరంగ పొలిటికల్ యాక్టివిటీ అంతా చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తూ వచ్చాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కు ముందు సో ఇక పార్టీ వర్క్ మొత్తం లోకేజ్ చేస్తూ వచ్చాడు సహజంగా అది చాలా ఇబ్బందికరమైన సమయం కూడా తెలుగుదేశానికి ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమము ఆ తెలంగాణ ఇటు సమైక్యవాద ఉద్యమము తెలంగ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రెండు ఉద్యమాల నడమ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నటువంటి సమయం అది అందువల్ల అప్పటికి పెద్దగా లోకేష్కు ఫ్రంట్ ఎండ్ యాక్టివిటీ లేదు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి రా వచ్చాక సహజంగానే పార్టీ యాక్టివిటీ కన్నా కూడా ప్రభుత్వ యాక్టివిటీలోకి లోకేష్ వచ్చాడు ఐటీ శాఖ మంత్రి అయ్యాడు శాసన మండలికి ఎన్నికయ్యారు ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చారు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో లోకేష్ ఓడిపోవడము ఒక పెద్ద దెబ్బ అంటే లోకేష్ పొలిటికల్ క్యారీర్లో చంద్రబాబు నాయుడు సక్సెషన్ ప్లాన్లో ఒక పెద్ద దెబ్బ తగిలింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మంగళగిరిలో లోకేష్ ఓడిపోవడం అందువల్ల ఈ ఏడాది పాటు లోకేష్ కాస్తంత ట్విట్టర్కే పరిమితమయ్యాడు అటు పార్టీ యాక్టివిటీలో కానీ ఇటు ఫ్రంట్ ఎండ్లో పొలిటికల్ అటాక్లో కానీ లోకేష్ ముందున్నట్టు కనిపించలేదు మళ్ళీ అంతా తానే చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం వహించాడు కానీ ఇటీవల జరుగుతున్న పరిణామాలలో మీరు లోకేష్ మళ్ళీ ముందుకు వచ్చాడు అందులో పార్టీకి చెందినటువంటి బ్యాక్ ఎండ్ యాక్టివిటీ కాదు పార్టీ కార్యకలాపాల్లో కూడా ప్రధానమైన పాత్ర పోషించడం మొదలయ్యారు మనకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పైన ఛార్జ్షీట్ విడుదల చేయడంతో మొదలైంది తర్వాత జేసీ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడము ఎమ్మెల్యేపై దాడిని ఖండించడము ఇలాంటి అనేక విషయాల్లో లోకేష్ మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చారు అందువల్ల శాసనసభ వేదిక పైన ఎలాగూ మీకు చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటారు శాసన మండలిలో లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించినా అది పెద్ద రాజకీయ గుర్తింపు ఇవ్వదు అది శాసన మండలి రద్దవుతుందని కూడా అంటున్నారు సో ఎంత వేరకు అవుతుందో తెలియదు అందువల్ల ఇవాళ టీడీపీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య జరుగుతున్న ఈ పోలరైజ్డ్ బ్యాటిల్ అంటే రెండు శిబిరాలుగా రాజకీయ కురుక్షేత్రం జరుగుతోంది సో కురుక్షేత్రం అనేది పెద్ద పదం ఎందుకంటే ఎవరు కౌరవులు ఎవరు పాండవులు డిఫైన్ చేయడం కష్టం సో ఈ రాజకీయ రణభూమిగా మారింది కనుక ఈ రాజకీయ రణభూమిలో లోకేష్ను పైకి తీసుకురావడం లోకేష్ ప్రతిష్టాపన కూడా ఒక అవకాశాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు వెతుక్కున్నాడు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు పైన టీడీపీ పైన ఉన్న ప్రధాన విమర్శ వారసుడు ఇవ్వడాన్ని దాన్ని ఆన్సర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు చాలా వ్యూహాత్మకంగా చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది